Одни его ругают, другие восхищаются, а он упорно продолжает свои звездные шествия по экранам страны. Участник проекта «Народный прогноз» на нашем канале Юрий Пикула снова удивил зрителей. Теперь своим появлением в популярном шоу на первом «Вечерний Ургант». Вот как это было. Нужно что делать? Абсолютно верно. Нужно следить за прогнозами погоды, которые, слава богу, в последнее время становятся все более внятными и все более интересными. Пожалуйста. Вы смотрите народный прогноз на телеканале Краснодар Плюс. В эфире я, Юрий Пикула. Итак, днем ожидается ясная солнечная погода. Ночью произойдет снижение столбика термометра до 6 градусов и без осадков. И все три дня без осадков. Поможет ли такая слава победить в нашем проекте или место ведущего прогноза погоды займет кто-то другой? Результаты кастинга узнаем совсем скоро. Многие думают, что Инстаграм – это приложение для выкладывания фотографий еды, собственных ног или пресловутых котиков. Авторы этих инстаблогов ломают стереотипы. Вот, на мой взгляд, тройка лучше. Дизайнер из Москвы Катя Ми ведет совершенно черно-белый инстаграм, причем каждое фото сопровождается стихами или цитатами. Поклонниками этого монохромно-философского творчества стали более 275 тысяч подписчиков. Автор этого фотоблога, наоборот, делает жизнь обычных вещей намного ярче. Брок Дэвис, фотограф-иллюстратор из Миннеаполиса, известен неординарностью мышления и способностью создавать интересные смысловые композиции из простейших элементов. За творчеством Брока следят свыше 100 тысяч человек. Его фото и видео из Истории самых обычных предметов собирают по несколько тысяч лайков. И побеждает все-таки еда, но не в совсем привычном виде. Ида Скивец из Норвегии каждое утро превращает свой завтрак в произведение искусства. Замысловатым фуд-артом Ида покорила уже более 170 тысяч подписчиков. Кстати, выкладывайте интересные фото нашего города с хэштегом Инстакраснодар, и лучшие из них мы покажем в эфире. Существует мнение, что повальное увлечение гаджетами отдаляет людей друг от друга и все больше вытесняет из нашей жизни живое общение. Создатели приложения «Позвоните родителям» решили ситуацию исправить. Они разработали программу, которую некоторые уже стали называть генератором теплых отношений. Приложение предлагает добавить номера родных из телефонной книги и выбрать удобные дни и время звонков для каждого человека. Приложение будет предлагать звонить людям, которых вы добавили, а также напомнить о пропущенных звонках. Программа стала доступна для скачивания на iPhone. 24 ноября, что символично в День матери. Не забывайте о близких, и даже один звонок может сделать человека намного счастливее. На этом у меня все. Звоните любимым чаще, заходите в гости к нам на tvkrasnodar.ru и страничке в социальных сетях. Всего хорошего, до встречи!